Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Hắc Vịt và mình là Quang Trường à, Cảnh báo là video lần này sẽ rất dài, à, hơi khó hiểu một chút Nên là mọi người có thể chuẩn bị một chút nước, chuẩn bị một chút bánh trước mặt để mọi người à, xem video và không bị gián đoạn nhé Còn à, cái đoạn khó hiểu thì mọi người cũng sẽ cố gắng Bởi vì ở trong cái video này thì sẽ có rất nhiều những cái insight Giúp cho những cái nhà đầu tư đang đầu tư vào cái mạng Layer 2 ở thời điểm hiện tại và như tiêu đề mọi người đã thấy rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những cái thông tin mới nhất từ đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đào sâu tìm ra những cái insight đối với những cái nền tảng layer hai hiện nay ví dụ như là Arbitrum, Optimism, ZKSIN, Stacknet và nhiều những cái nền tảng ở layer hai khác đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với Arbitrum thời gian vừa rồi thì họp trên lát thì họ đã chính thức cho ra mắt ở cái lộ trình phát triển của họ trong năm 2024 và cả năm 2025 với ba điểm chính đầu tiên là giải quyết bài toán về phi tập trung ở trên Arbitrum thứ hai là giải quyết bài toán về khả năng mở rộng khả năng mở rộng ở đây nó sẽ hơi đa nghĩa một chút cái thứ ba là giải quyết cái bài toán về thời gian rút tiền đây là ba cái nút thắt cổ trai trong cái câu chuyện phát triển của Arbitrum trong thời gian vừa qua Vậy thì chúng ta cùng xem là họ đang giải quyết từng những cái vấn đề này như thế nào Đầu tiên là về cái sự phi tập trung Thì như chúng ta biết rồi thông thường đối với một cái blockchain layer 2 á Tại cái thời điểm họ ra mắt Họ sẽ tập trung giải quyết cái bài toán về mở rộng Sau đó mới đến cái bài toán về phi tập trung Chúng ta cùng nhìn về cái lộ trình phát triển của Arbitrum đi Ở đầu tiên họ nâng cấp từ Arbitrum 1 đến Arbitrum Nitro Sau đó lên Stylus Hay là cho ra mắt ở Arbitrum Nova Là một cái nền tảng Optimistic Roadmap sử dụng cái công nghệ Anitrus với việc là lưu trữ data ở trên để giải quyết cái bài toán về mở rộng về phí giao dịch để phù hợp hơn với các dự án thiên về game file và thiên về NFT thì theo như L2bit thì họ có chia sẻ rằng là đối với một layer 2 thì sẽ có 3 nấc về phi tập trung nấc đầu tiên là state không là tại cái nấc này thì một cái optimistic roadmap hay là đối với một cái roadmap thì nó được vận hành nó được quản lý nó được bảo trì bảo dưỡng bởi một cái thực thể rất là tập trung nhá về bản chất cái blockchain lúc này nó không khác gì một cái công ty cả nó giống như câu chuyện là bnb trên được vận hành bởi mười mấy validator á không khác gì cả đến cái bước tiếp theo là đến cái bước step 1 ở giai đoạn này thì roadmap bắt đầu được quản lý thông qua những cái hợp đồng thông minh tuy nhiên là vẫn phải duy trì một cái hội đồng bảo mật để mà giải quyết để mà tìm kiếm để mà phát hiện những cái lỗi tiềm ẩn ở trên cái cái roadmap trên ngoài ra thì ở cái giai đoạn này thì hệ thống chứng minh hay còn gọi là Proof System đã bắt đầu phải được hoạt động à, Tuy nhiên là nó chưa thật sự được phân cấp Đến cái step thứ hai là cái step cuối cùng Tại cái step này thì cái hệ thống chứng minh ở Ronap là hoàn toàn là phi tập trung Ronap được vận hành và quản lý 100% bởi các cái smart contract và không được, không có cái sự can thiệp tham gia của người dùng hay là cái câu chuyện là cái sequencer là những cái vai trò mà đóng vai trò thực thi đối với một cái layer 2 thì cũng phải hướng đến cái sự uh, phi tập trung thì nhìn vào thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là chỉ có Arbitrum và một vài những cái blockchain khác là đạt được cái trạng thái là state 1. Còn đối với Optimism, ZKSIN hay Stacknet thì họ vẫn đang nằm ở cái mức là state 0. À, đối với Optimism thì thời gian vừa rồi thì họ đã lên được cái state 1 rồi. Tuy nhiên là cái proof system của họ có những cái vấn đề. Bây giờ họ phải sửa lại và bây giờ họ đang review lại. Và tất cả những cái blockchain mà xây dựng trên OP stack của Optimism thì đều nằm ở state 0. Vậy thì Arbitrum họ đang ở state 1, họ sẽ tiến đến cái state 2 như nào? Đầu tiên là về cái Proof System làm sao để có hệ thống này hoàn toàn nó có thể phi tập trung Thì khi mà nhìn vào cơ chế hoạt động của Arbitrum á Thì để mà một cái giao dịch nó finality một cách hoàn toàn ở trên Layer 1 Thì khi đó là Arbitrum sẽ gửi cái trạng thái mạng của mình về Layer 1 Tại đây thì các Smart Contract sẽ giữ cái trạng thái mạng này trong vòng 7 ngày Nếu như mà trong vòng 7 ngày đó không ai gửi lên một cái Proof Group là một cái bằng chứng gian lận Chứng minh là trong cái trạng thái mạng này có những cái giao dịch gian lận, có những cái giao dịch sai lầm Thì lúc này cái State Commitment, cái trạng thái mạng này chính thức được thông qua ở trên Ethereum Thì những cái người mà tham gia mà gửi Proof Group lên các cái hợp đồng thông minh ở trên Layer 1 á Ở trong giai đoạn 1 thì họ chỉ cần là từ 5 cho đến 7 cái vai trò Hoặc là 5 cho 7 đến tổ chức hoặc là 5 đến 7 cá nhân Nhưng mà đến cái State 2 là bất kỳ ai cũng có thể gửi một cái Proof Group Chứng minh rằng cái State Commitment, cái trạng thái mạng ở trên Layer 1 đó là có những cái sai lầm Cái thứ hai là cái hệ thống sequencer Thì rõ ràng là ở trong cái state 1 
và state không thì họp trên lát là người vận hành bộ xe Quinsur thì mọi người hình dung là xe Quinsur nó có nhiều nét tương đồng với validator ở đối với một cái block trên level một thì đối với state 2 thì bất kỳ ai cũng có thể chạy một cái xe Quinsur của riêng mình ngoài ra thì là một vài những cái yếu tố khác như mình nói ở trên thì uh, Abitum họ giải quyết cái yếu tố về phi tập trung của họ thông qua cả ba cái giải pháp là Bose là sensor system out hay là cái decentralized sequencer trong đó thì Bose sẽ được đưa ra sẽ được mai nét vào trong năm nay còn cái việc là phi tập trung cái bộ sequencer sẽ đi, sẽ được triển khai trong năm 2025 thì cái đầu tiên là cái cập nhật về cái sự phi tập trung của Abitum À, tiếp theo là liên quan đến khả năng mở rộng của Abitrum Trong năm nay thì Abitrum Stylus sẽ chính thức được triển khai sau 9 tháng delay à, Mình nhớ rằng là Optelat họ đã hứa với người dùng rằng là Cái bộ Abitrum Stylus của họ sẽ được triển khai vào cuối năm 2023 Thực tế là phải đến tận tháng 9 năm 2024 Nó mới đứng chính thức MyNet Thì đối với câu chuyện của Abitrum Stylus mình đã nói rất nhiều lần rồi Nó giải quyết cái bài toán về khả năng mở rộng về phí giao dịch ở trên Abitrum Ngoài ra thì nó cho phép các nhà phát triển có thể sử dụng C, C cộng cộng và Rust để xây dựng những cái đi app, xây dựng những cái protocol ở trên hệ sinh thái của Abitrum Thì đây là một cái nút thắt trong cái câu chuyện là mở rộng Abitrum theo cái chiều ngang Mọi người hình dung rằng là đối với cái câu chuyện là khi mà có Rust, khi mà có C, khi mà có C cộng cộng, đặc biệt là đối với Rust nha Thì Rust thì chúng ta đã thấy rằng là Solana này sử dụng Rust này, Sui, Aptos cũng sử dụng Rust Thì khi đó các nhà phát triển ở trên Sui, trên Aptos, trên Solana có thể xây dựng cái đi app của mình ở trên Ethereum gián tiếp thông qua Abitrum Thì đấy là một cái đặc biệt của cái bản cập nhật Abitrum Silos thì uh, bản cập nhật Abitrum Silos cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái nâng cấp, những cái mở rộng về khả năng tương tác Và khả năng mở rộng theo cái chiều ngang Thì uh, đây sẽ tập trung, Abitrum mà sẽ tập trung giải quyết cái vấn đề về rút tiền uh, Sẽ có rất nhiều những cái rút tiền khác nhau Một là rút tiền giữa những cái blockchain sử dụng cái Orbit Chain Hai là rút tiền giữa những cái blockchain sử dụng cái công nghệ Anytrust Và ba là rút tiền giữa Ethereum và Abitrum và những cái dự án xây dựng trên uh, Abitrum Orbit thì đầu tiên là đối với rút tiền đối với những cái um, layer hai sử dụng công nghệ Anytrust thì uh, Abitrum ở trên lab thì họ sẽ chính thức cho ra mắt cái Fast Withdraw được triển khai vào quý 3 năm nay thì nó sẽ cho phép những cái layer hai sử dụng cái công nghệ Anytrust của Abitrum rút giảm cái thời gian rút tiền từ vài phút xuống chỉ còn vài giây ngoài ra đối với những cái blockchain mà sử dụng cái bộ công nghệ Abitrum Orbit có thể chuyển giao các tài sản với nhau ở uh, thông qua cái nâng cấp ở uh, trên booster thì nó cho phép là những cái uh, blockchain mà sử dụng Abitrum Orbit có thể chuyển tiền với nhau gần như là với cái thời gian thực Còn đối với câu chuyện là rút tiền từ uh, Layer 2 về Ethereum Thì đây là một câu chuyện nó rất là khó Nó không phải là giải quyết ngày 1, ngày 2 Và để mà giải quyết được cái câu chuyện này Thì bắt buộc Abitrum họ phải nghiên cứu đến một cái công nghệ khác Đó chính là công nghệ GK Roll Thì như chúng ta biết rồi uh, Optimistic Roll Up về bản chất là cái thời gian rút tiền của nó phải chậm Không thể nhanh được Và nếu muốn giảm cái thời gian rút tiền Thì phải có một cái công nghệ mới Và Abitrum ở trên Lab thì họ đã chính thức chia sẻ về việc là họ đang nghiên cứu công nghệ uh, Zero Knowledge để đưa vào cái Abitrum và biến Abitrum trở thành một cái Hybrid Roll ở uh, Hybrid ở đây có nghĩa là lai mọi người nó vừa là Optimistic Roll và nó vừa là GK Roll thì gần như là người dùng và các nhà phát triển nó giống như một cái công công tắc bật nút trong những trường hợp nào thì cần sử dụng Optimistic Roll trong những trường hợp nào thì cần sử dụng uh, GK Roll ví dụ như là cần sử dụng Optimistic Roll khi mà người ta quan tâm về cái sự uh, đơn giản cái sự linh hoạt uh, còn quan tâm nhiều hơn về GK Roll nó sẽ là liên quan đến cái câu chuyện là rút tiền Đó, thì đây là một cái bước tiến rất là mới của Abitrum Đối với cái câu chuyện là họ có những cái um, thay đổi về uh, công nghệ Một cái nữa là để mà cải thiện được cái hiệu suất và hiệu quả của mạng lưới Thì vào nửa đầu năm 2025 thì Abitrum sẽ chính thức là hỗ trợ thêm uh, nhiều những cái uh, multi silent Thì mọi người hình dung ra là ở thời điểm hiện tại thì ở trên Abitrum thì họ chỉ hỗ trợ một cái client duy nhất Một cái client uh, thực thi duy nhất ở uh, đó chính là GETH Tuy nhiên là trong thời gian sắp tới thì họ sẽ sử dụng nhiều hơn Ví dụ như là GETH, Erigon hay là Netherby Thì với câu chuyện này bởi vì là có càng nhiều những cái client thực thi khác nhau Về cái hiệu suất của nó nó sẽ được tốt hơn và nó cải thiện tốt hơn nữa về cái mức độ phi tập trung của mạng lưới thì trên đây là toàn bộ những uh, cập nhật về uh, Abitrum uh, uh, trong thời gian sắp tới thì có thể thấy rằng là theo góc nhìn của mình thì uh, trong 2025 mình nghĩ là nếu mà delay sẽ phải đến hết 2026 thì Abitrum sẽ là một trong những cái nền tảng layer 2 uh, phi tập trung đầu tiên và duy nhất ở trong toàn bộ những cái hệ sinh thái layer 2 bởi vì là họ đã là những người đi đầu rồi thì họ sẽ tiếp tục dẫn đầu cái uh, công nghệ này mà thôi ở uh, trong cái bối cảnh là những cái người đến sau chủ yếu là sử dụng những cái bộ công cụ đã có sẵn chứ không không phải là sử dụng chất xám thì rõ ràng là Abitrum họ là người đi đầu 
và mình tin chắc rằng là họ vẫn sẽ là những người đi đầu trong thời gian sắp tới và với việc là cải thiện được cái khả năng rút tiền cải thiện được cái khả năng phi tập trung cải thiện được cái câu chuyện là về khả năng mở rộng thì mình tin chắc rằng là ai chung sẽ trở thành một trong những hệ sinh thái lớn nhất ở trong thị trường crypto trong một vài năm tới và nó sẽ là một trong những cái blockchain toàn diện toàn diện về mở rộng về phi tập trung về hệ sinh thái về developer và về bảo mật và về rất nhiều những yếu tố khác có nghĩa là đối với góc nhìn của mình là số 1 là thơ số 2 là Solana thì theo góc nhìn của mình tiếp theo cái tên tiếp theo được điền vào cái danh sách này đó chính là Abitum bởi vì câu chuyện về hệ sinh thái của Abitum thì chúng ta đã thấy rất là rõ rồi họ đã làm rất tốt trong thời gian vừa rồi họ không chỉ là làm thành công cái cơn sóng DeFi của 2023 mà đến cơn sóng của Restacking, Liquid Restacking họ làm rất tốt cơn sóng của GameFi họ cũng đang làm rất tốt và làm rất tốt đối với tựa game Pirate Nation trong thời gian vừa qua tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái nền tảng lê hai khác Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với Scroll Thì đối với góc nhìn của mình thì Scroll ở thời điểm hiện tại đang là một trong những cái blockchain layer 2 Có một cái sự chăm chỉ trong việc nâng cấp cái mạng lưới của mình Họ nâng cấp mạng lưới rất là thường xuyên Và cái thời gian của họ nó tính được theo tháng à, Đây là một cái điểm rất tốt đối với Scroll Tuy nhiên là về hệ sinh thái thì họ chưa có thật sự là chưa có nhiều native lắm Ngoại trừ uh, câu chuyện của Pencil bắt cái sóng của Resucking và Liquid Resucking Mà nhìn vào Scroll thời gian gần đây thì vào ngày 21 tháng 8 năm 2024 Thì Scroll họ đã chính thức cho cho ra mắt cái bản cập nhật cái bản nâng cấp có tên là Darwin thì mọi người hình dung ra là như này ở đối với mô hình của các layer 2 thì họ sẽ gộp nhiều giao dịch thành một cái batch sau đó gửi cái batch đó đến layer 1 để tiết kiệm giao dịch đó thay vì việc là xử lý một đống các giao dịch như này thì chỉ xử lý một cái batch duy nhất ở trên layer 1 mà thôi tuy nhiên đối với cái bản cập nhật Darwin thì họ sẽ gộp nhiều cái batch này lại thành một cái mà họ gọi là ban đồ thông thường thì với một cái batch thì sẽ đi kèm với đó là một cái bằng chứng giao dịch thì khi mà gộp nhiều cái batch này lại và gộp nhiều cái bằng chứng giao dịch lại thì chúng ta chỉ có một cái bằng chứng giao dịch duy nhất mà thôi Và từ đây nó giúp cho tốc độ giao dịch nó nhanh hơn Và giảm cái chi phí, đặc biệt là giảm chi phí giao dịch Và đối với cái bản cập nhật Darwin ở trên Scroll Thì cái mức chi phí giao dịch ở trên Scroll sau cái bản cập nhật này Nó có thể giảm tới 34% Đây là một con số rất là lớn đối với một cái bản ở cập nhật Và cái cách mà Scroll họ nâng cấp á, Thì nó cũng rất dễ hiểu và không có gì là quá là mới lạ Đối với những ai mà có kiến thức ở đối với câu chuyện của ZK ờ, Bên cạnh đó thì chỉ khoảng 2 tháng trước thôi thì Scroll họ cũng đã trải qua một cái bản cập nhật nâng cấp là Curie Update Thì cái bản cập nhật Curie Update này là uh, diễn ra vào tháng Dự kiến là diễn ra vào tháng 7 năm 2024 và nó cũng đã chính thức được hoàn thành rồi Thì uh, họ tối ưu họ tối ưu cái cái dữ liệu mà họ gửi về Layer 1 Họ tối ưu ở đây là gì? Họ làm giảm cái dung lượng của cái dữ liệu mà họ gửi về Layer 1 là Ethereum từ đó giảm phí giao dịch thì uh, rõ ràng là cả hai bản cập nhật của của Scroll trong thời gian vừa rồi bao gồm là cả Darwin và bao gồm cả Curie thì nó đều hướng dẫn nó đều dẫn đến việc là làm sao để giảm được cái phí giao dịch ở trên Scroll là tốt nhất và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại là trong cái bối cảnh khi mà người dùng đang tham gia vào Scroll rất là nhiều để làm Aerop thì Scroll họ có thể là họ không muốn farm người dùng quá nhiều giống như những cái nền tảng khác và sau đó có thể dẫn đến một cái đợt Aerop gây rất là nhiều tranh cãi mà họ mong muốn là tạo ra một cái trải nghiệm tốt ngay cho người dùng ở ngay những cái thời điểm này để tạo ra một cái ấn tượng cho người dùng ở thời điểm bây giờ đó chính là a à, scroll rất nhanh và rẻ và khi mà scroll họ airdrop xong á thì nó hoàn toàn họ họ hoàn toàn người dùng hoàn toàn có động lực để ở lại với scroll thay vì việc là họ nghĩ đến scroll với câu chuyện là farm user phí đắt đỏ như là câu chuyện của gkc như là câu chuyện của lai ngoài ra cái câu chuyện là scroll họ càng tiến gần đến những cái bản nâng cấp về cập nhật cái uh, mạng lưới của họ để nhanh hơn để rẻ hơn thì nó cũng sẽ là những cái bước tiến cuối cùng để tiến đến cái câu chuyện là scroll sẽ tg trong thời gian sắp tới mà ở thời điểm hiện tại thì ở trên scroll thì cũng đang có rất là nhiều những cái chương trình để mọi người có thể farm được scroll max và có hai cái để mọi người làm erop một là farm scroll max hai là kiếm những cái canvas những cái huy hiệu thì farm scroll max thì mọi người có thể là cung cấp thanh khoản đối với mm hoặc là landing hoặc là những cái nền tảng mà scroll họ yêu cầu hoặc là chỉ đơn giản là lưu trữ tài sản ở trong cái ví ở trên mạng scroll mà thôi thì mọi người có thể hoàn toàn tham gia và nên nhớ rằng là Scroll ở trong những cái vòng gần nhất thì họ đã được định giá lên đến hàng tỷ đô Một lần nữa Scroll đối với mình ở thời điểm hiện tại họ đang là một trong những layer 2 cực kỳ active Trong cái câu chuyện là nâng cấp ở tối ưu cái cơ sở hạ tầng của mình để tạo ra được một cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng Họ làm tốt hơn Linear, tốt hơn Blast rất là nhiều nhá Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với Azetec Thì Azetec là một trong những cái nền tảng Ronap mà trải qua rất là nhiều những cái thời kỳ đau thương 
bởi vì là họ là một cái nền tảng hướng đến cái sự phi tập trung và trong thời gian vừa rồi thì họ cũng đã chính thức cho ra mắt cái mạng Devnet của mình và người dùng bây giờ có thể tham gia Devnet nhưng mà chủ yếu là dành cho nhà phát triển mà thôi để có thể săn cơ hội Aerop Aztec thì cũng raise rất là nhiều nha không có thua kém gì Chrome nha mọi người và một cái rất hay của Aztec mà họ mình thấy họ đang học tập với những cái nền tảng họ đi trước thay vì việc là xây dựng cơ sở ở tầng xong mới đến việc xây dựng hệ sinh thái thì họ lựa chọn là xây dựng hệ cơ sở ở tầng và xây dựng hệ sinh thái là song song là cùng nhau là đồng hành và để kỷ niệm cái việc là cho ra mắt cái mạng lưới Tennet Devnet của họ thì họ cũng chính thức giới thiệu một cái chương trình là Alpha View với tổng cái giải thưởng nó khá là khiêm tốn là khoảng 100.000 đô tuy nhiên 100.000 đô này cũng là một con số khá là cao đối với một cái ở chương trình Hackathon đấy nhỉ và cái Hackathon lần này họ sẽ tập trung vào những cái mảnh ghép ở liên quan đến À, bảo mật, à, nhận dạng, Face ID rồi à, ngón tay ID, vân tay ID á Hay là liên quan đến placement, liên quan đến thanh toán Liên quan đến game, liên quan đến DeFi Và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại có vẻ như là AZTech họ đang đi đúng theo cái 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 con đường mà họ lựa chọn là Nó thiên về quyền riêng tư Mà khi mà thiền, thiên về quyền riêng tư thì nó sẽ phải có rất nhiều những cái liên, giải pháp Có rất nhiều những cái ứng dụng liên quan đến bảo mật và trong cái chương trình Alpha Build này thì họ dành một cái sự quan tâm nhất định cho những cái đội ngũ, cho những cái dự án mà thiên phát triển về bảo mật. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với Optimism. Thì trong thời gian vừa rồi thì đối với Optimism thì chúng ta đón nhận cả những cái tin tức tích cực và cả những cái tin tức tiêu cực thì chúng ta sẽ đến với những tin tức tích cực trước nhá. Thì đầu tiên là hệ sinh thái của Superchain vẫn tiếp tục bùng nổ rất là mạnh mẽ và ở thời điểm hiện tại thì không thể phủ nhận rằng là Super Chain đang là một cái liên minh uh, lớn nhất mạnh nhất ở ngành blockchain layer 2 ở trên Ethereum và ở thời điểm hiện tại thì ngày càng ngày càng có nhiều những cái tổ chức họ tham gia vào cái cuộc chơi layer 2 và họ sử dụng những cái bộ công cụ của uh, OP Stack uh, thời gian gần đây nhất thì tập đoàn Sony là một trong những cái tập đoàn rất là nổi tiếng ở, uh, ở Nhật Bản hay Hàn Quốc mình không nhớ thì họ đã quyết định xây dựng một cái uh, layer 2 ở trên Ethereum và họ cũng sẽ sử dụng cái bộ công cụ của OP Stack và Layer 2 của họ có tên là Sonenium Thì uh, ngày hôm qua thì uh, Sonenium thì cũng đã bắt đầu chính thức uh, cho người dùng tham gia Testnet Thì uh, chúng ta có thể thấy rằng là ở thời điểm hiện tại thì Optimism đang dồn sức Gần như là dồn toàn bộ sức cho việc là phát triển uh, Super Chain để cho nó ngày càng mạnh mẽ hơn uh, Thông qua nhiều những cái chương trình uh, Retro Funding thì sẽ tiếp tục được tiết diễn Dành cho những cái uh, OP Stack dành cho mảng Roman hay là Dev Tooling Với cái mục tiêu là phát triển và cải thiện uh, Super Chain một cách toàn diện và ở nhiều những cái mặt khác nhau. Ngoài ra thì Superfed cũng đang được triển khai. Đây sẽ là một cái chương trình mà Optimism Foundation sẽ trao OP cho những cái dự án nổi bật ở trong Super Chain. Họ có thể sử dụng cái OP này làm incentive để thu hút người dùng về với cái hệ sinh thái của mình. Ở gần đây nhất thì Optimism cũng đã chính thức triển khai chương trình The Sunny. Ở đây là một cái chương trình mà Optimism sẽ sử dụng tổng cộng là 540.000 OP để trao cho những cái dự án có những cái đóng góp nổi bật đặc biệt là những cái dự án về mạng consumer app là những cái ứng dụng tiêu dùng là những cái ứng dụng mà gần như là giúp cho người dùng tương tác trực tiếp với blockchain, với web 3 để cho các dự án này có thể tiếp tục thu hút được người dùng về với cái nền tảng của mình và bằng rất nhiều những cái chiến lược, bằng rất nhiều những cái incentive thì tính đến thời điểm hiện tại thì super chain của Optimism đã rất rất là lớn mạnh rất là lớn mạnh Nếu mà xét về Total Transaction Về Active User Về Transaction Active Daily Thì Super Chain là Sở hữu nhiều nhất Cao hơn cả Abitrum Và cao hơn cả Abitrum Orbit Những cái phát triển của họ Thì đã tạo ra được Những cái thành quả nhất định và Cái thành quả lớn nhất Tính đến thời điểm hiện tại Thì có thể nói rằng là Họ đã thu về tổng cộng Là 14 hơn 14.000 ETH Từ việc chia sẻ doanh thu Hoặc là lợi nhuận từ những cái dự án mà xây dựng trên bộ công cụ OP Stack 14.000 ETH nó sẽ tương đương với con số khoảng 3 hơn 40 triệu đô Và đây thực sự là một con số khổng lồ Và trong một cái bối cảnh rằng là Super Chain nó ngày càng ngày càng mở rộng Thì doanh thu đến từ Super Chain của Optimism sẽ ngày càng được mở rộng hơn nữa Và ở thời điểm hiện tại thì Optimism Collective đang là người sở hữu, đang là người nắm giữ ở cái 14.000 ETH đó và họ chưa có bất kỳ một cái kế hoạch nào ở trong cái việc là sử dụng cái lượng ETH này như nào bởi vì là tất cả những cái mà họ đang sử dụng để chi tiêu chi phí để phát triển mở rộng cho Super Chain ở thời điểm hiện tại thì chủ yếu là họ sử dụng OP thì khả năng cao là cái ETH này có thể sử dụng với rất nhiều những cái mục đích khác nhau 
có thể là Aerop cho những người tham gia vào DAO, có thể là trao cho những cái dự án tham gia vào cái uh, Super Chain, có thể là chia sẻ cái doanh thu cho những người nắm giữ OP hay là uh, có một cái chương trình uh, buyback và bơn đối với OP ở ngoài thị trường. Tuy nhiên là chưa có một cái thông tin nào cả và Optimism họ cũng không nói về cái câu chuyện là họ sẽ sử dụng cái lượng ETH này trong tương lai như thế nào thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm. Thì đấy là những cái thông tin rất là tích cực về uh, Optimism với Super Chain họ đang làm phải nói là họ đang làm cực kỳ tốt và họ đang tạo ra một được một cái nguồn doanh thu cực kỳ khổng lồ từ việc là Super Chain đang vận hành rất là hiệu quả. Uh, xét về cái khía cạnh tiêu cực thì trong thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là Optimism đã uh, thông qua cái câu chuyện rằng là những cái bên thứ ba tham gia vào audit cái proof system của họ thì đã phát hiện ra rất rất là nhiều lỗi và những cái lỗi này nó 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 từ những cái lỗi nghiêm trọng cho đến những cái lỗi bình thường và cho đến những cái lỗi kém nghiêm trọng thì đối với những cái lỗi nghiêm trọng nó có thể ảnh hưởng đến cái thời gian họ có thể thao túng được cái thời gian thử thách có thể ảnh hưởng đến cái việc rút tiền của người dùng Uh, thì ở thời điểm hiện tại thì Optimism thì họ đã rất là nhanh chóng họ cho ra mắt một cái bản nâng cấp ở uh, có tên là Renit Network đây sẽ là một cái bản hard fork để mà giải quyết toàn bộ những cái lỗ hỏng ở trên uh, mạng lưới của Optimism thì rõ ràng là đối với một cái team của Optimism thì chúng ta không thể đòi hỏi hơn bởi vì người mà giỏi nhất ở trong Optimism thì cũng chỉ là có 4 năm kinh nghiệm ở trong làm research ở trong Ethereum Foundation mà thôi nên là chúng ta sẽ không đòi hỏi được họ quá nhiều về cái mặt công nghệ Tuy nhiên thì họ đang làm rất tốt trong cái câu chuyện là vận hành, trong cái câu chuyện là phát triển cái Super Chain. Ờ, chỉ có một cái điều cấn cấn cuối cùng là Super Chain sẽ tương tác, cái lợi ích của Super Chain sẽ tương tác với các OP holder như thế nào mà thôi. Thì mình tin chắc rằng là đội ngũ của Optimism sẽ sẽ nghiên cứu và giải quyết cái vấn đề này trong tương lai. À, và về công nghệ của Optimism thì như chúng ta thấy rồi, ở đây không phải là lần đầu tiên. Trước đó thì uh, Optchain Lab của Abitrum đã cảnh báo về một số những cái lỗ hỏng ở trên Optimism khiến họ cũng phải có một cái bản nâng cấp để mà update. Tuy nhiên là uh, trải qua một cái khoảng thời gian dài với nhiều cái lỗ hỏng như vậy nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mạng lưới của Optimism vẫn đang hoạt động khá là ổn định, khá là chỉn chu mà ở uh, những cái lỗ hỏng kia thì nó vẫn chưa tạo ra bất kỳ một cái thiệt hại nào cho mạng lưới cho người dùng. Uh, tuy nhiên là trong tương lai thì mình nghĩ là Optimism cần phải nghiêm túc xem xét về cái bảo mật Về cái công nghệ của mình Để cho bởi vì là uh, Optimism không chỉ là họ đảm bảo bảo mật cho họ Mà họ còn đảm bảo bảo mật cho toàn bộ những cái blockchain xây dựng trên cái bộ công cụ OPSAC Thì đây sẽ là một cái điều đáng chú ý trong thời gian sắp tới Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với ZKSIN Thì uh, ZKSIN là một trong cái video gần nhất thì chúng ta nói rằng là GKC nó không có nhiều những cái active Không có nhiều những cái hoạt động sau cái sự kiện TG Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì họ đã có hai cái hoạt động rất là nổi bật Cái đầu tiên là chương trình GK Fest Ở GK Fest là một cái chương trình là người dùng sẽ tham gia vào những cái hoạt động đa dạng khác nhau Ở trên hệ sinh thái của GKC như là DeFi, NFT, GameFi, SocialFi Và sau đó họ sẽ nhận về những cái phần thưởng Và khả năng cao sau GK Fest này thì chúng ta sẽ <cười> chứng kiến những cái đợt bơm Incentive đầu tiên vào hệ sinh thái của GKSIN Mình nghĩ là họ đang né né một chút với Starknet đó. Họ đang né một chút với Starknet Họ sẽ đợi đến khi mà cái incentive của Starknet nó có dấu hiệu giảm dần Thì lúc này họ mới bơ, bơ Họ mới đưa incentive ra ngoài thị trường Thì lúc đó thu hút được cái lượng người dùng về nó sẽ được ở tối ưu nhất Thì mình vẫn nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái chiến lược Để grow, để scale cái hệ sinh thái của GKSIN trong thời gian sắp tới Ở ngoài ra thì nếu như mà ở trên Optimistic Roadmap thì chúng ta có uh, Abitrum họ mở rộng, họ đào sâu về chiều sâu, về chiều dọc Thì uh, Optimism họ phát triển theo chiều ngang Ở trên GK Roadmap ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy Scroll, thấy Starknet Họ đi về chiều sâu của mạng lưới Thì chúng ta chứng kiến một GK Scene với một cái mô hình tương tự như là Optimism Sự khác biệt ở đây là nếu như mà Optimism mới chỉ hỗ trợ công nghệ GK ở trên giấy thì GK Sin với cái bộ công cụ GK Stack của họ uh, Họ hỗ trợ cho các cái đối tác của mình bằng chính cái công nghệ Zero Knowledge luôn Thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến một cái dự án tham gia vào hệ sinh thái uh, Elastic Chain Elastic Chain của GK Sin nó sẽ tương đồng với Super Chain của Optimism nha mọi người Thì uh, có một cái chain là Creator Chain Được xây dựng và phát triển bởi ZTX là một cái studio game rất là nổi tiếng Ở trong thị trường crypto đã chính thức được triển khai ở trên uh, cái bộ công cụ GK Stack của GK Sin. Uh, trước đây thì chúng ta thấy rằng là Puppy Game Penguin thì họ cũng đã chính thức deploy cả Metaverse của họ trên cái bộ công cụ của GK Stack của của GK Sin. Ngoài ra thì đối với hệ sinh thái nội tại của GK Sin thì chúng ta đón nhận cái sự tham gia của AVV3 và kỳ vọng là sẽ có một cái lượng uh, người dùng khổng lồ, một cái lượng fan của AVV3 sẽ đổ về với GK Sin khi mà cái chương trình incentive nó diễn ra. 
Quay trở lại với cái câu chuyện của bộ công cụ GK Stack Thì rõ ràng là Elastic Chain của GK Sin đi sau Super Chain rất rất là nhiều Rất là nhiều Tuy nhiên đi sau cũng có cái lợi thế của đi sau Lợi thế của họ là gì? Họ học hỏi được những cái mô hình đi trước Họ không cần mất quá nhiều thời gian về việc là phải thử nghiệm như nào Bởi vì Optimism họ đã làm hết rồi Họ đã biết được rằng là ừ, cái nào là hiệu quả, cái nào là không hiệu quả thì bây giờ GK Sin với Elastic Chain với GK Stack chỉ cần làm vạn với cái câu chuyện y hệt mà thôi Tuy nhiên là với cái câu chuyện là đi sau thì họ đã mất rất nhiều khách hàng và Super Chain trước đó rồi Và đây sẽ là một trong những cái cuộc cạnh tranh rất là thú vị Ở trong cái câu chuyện Layer 2 trong thời gian sắp tới mà chúng ta sẽ cùng quan sát Và chúng ta sẽ để xem là liệu Super Chain hay là Elastic Chain Đâu sẽ là cái liên minh lớn nhất, mạnh nhất ở trong cái thị trường Layer 2 này nên nhớ là một cái liên minh mạnh Nó không phải là một cái liên minh đông Nó chưa chắc đã phải là một cái liên minh đông nha mọi người Nó chỉ cần những người tham gia cực kỳ mạnh mà thôi Ví dụ như là kéo cái super chain ở thời điểm hiện tại Mình nghĩ là chắc là phải đến 30-40% Sức mạnh nó nằm ở ở, ở base ở Một lượng lớn nữa là nằm ở open mindset Còn phần còn lại mình nghĩ là chỉ đóng góp từ khoảng 10-15% mà thôi à, Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với stacknet Thì à, đối với stacknet trong thời gian vừa rồi thì Uh, cái bản cập nhật mới nhất của họ thì họ đã chính thức triển khai uh, thực thi song song ở trên mạng lưới của họ giúp cho uh, hệ sinh thái của Starknet bây giờ có một cái GPS một cái khả năng mở rộng với một cái chi phí giao dịch nó cao hơn rất là nhiều và đối với Starknet thì mình đã nói rất nhiều về những Starknet trong video trước rồi chúng ta cũng nói về lộ trình phát triển của Starknet rồi và bây giờ chúng ta cứ hãy uh, follow follow theo từng cái lộ trình phát triển của họ và trong cái bản cập nhật gần nhất của họ là v.0.13.2 thì họ đã chính thức triển khai cái thực thi song song và cũng có gom nhiều cái batch lại giống như là scroll để mà giảm phí giao dịch cho người dùng và họ đang đi rất đúng với cái lộ trình của họ tuy nhiên là uh, công nghệ thì đang phát triển nhưng mà giá lại đang đam thì đây cũng là một trong những cái mà người dùng đang than vãn về uh, về stacknet rất là nhiều tuy nhiên là chúng ta cần phải nhiều thời gian hơn nữa cho stacknet trong thời gian sắp tới và trên đây là toàn bộ những cái cập nhật về Layer 2 ở trong thời gian vừa qua và cũng có những cái tin tức rất là quan trọng đối với từng cái ngành Layer 2 Những cái Layer 2 họ đang có những cái đường hướng phát triển rất là khác nhau và chúng ta cần phải theo sát từng cái nền tảng Layer 2 để tìm kiếm được những cái cơ hội đầu tư nó phù hợp Và nếu như mọi người thấy video này hay thì rất mong mọi người sẽ để lại một nút like, một nút comment và đặc biệt là một nút subscribe để ủng hộ đội ngũ của Hang Resort Ngoài ra mọi người mong muốn đọc, đọc thêm những bài viết phân tích cơ bản để nâng cao Đào sâu về dự án, cập nhật về hệ sinh thái, dự phóng xu hướng thị trường Mọi người có thể lên trên website của hotresearch.com Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại